ആദ്യം തന്നെ ആ ചരിത്ര വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലേ സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ വില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കടന്നു പെട്രോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പൈസയും ഡീസൽ മുപ്പത്തി ആറ് പൈസയും ഇന്ന് കൂടി തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഇന്ധന വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീനാഥാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് ശ്രീനാഥ് അഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ടൊക്കെ ഈ എണ്ണ വില കൂട്ടുള്ള ഒരു അസാമാന്യമായ മനസ്സ് തന്നെ വേണം കാരണം ഈ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞ് പരാതി പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനാറ് രൂപ പെട്രോളിൽ കൂടിയിരുന്നു ഇന്ന് മുപ്പത് വയസ്സ് കൂടിയിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ് രൂപ കടന്നിരിക്കുകയാണ് പെട്രോൾ വില ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അത് വീണ്ടും കൂടും നേരത്തെ ലല്ലു സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പെട്രോൾ വില സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഏതായാലും ആഘോഷം മനുഷ്യന്റെ വൈറ്റത്തടിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ രാവിലെ വേറെ നിർവാഹം ഇല്ല വന്നല്ലേ പറ്റൂ പെട്രോൾ വില വീണ്ടും കൂടുകയാണ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ആയിരിക്കുന്നു പെട്രോൾ വില ആ ഹിന്ദിയാണ് ആ ശരി ഓക്കെ പെട്രോൾ വില ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഏതായാലും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ വില ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറിനോട് അടുക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ് കവിഞ്ഞു എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇത് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പെട്രോൾ വില കൂടുമ്പോൾ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസയുടെ ഭയങ്കര ഇത് കൂടി പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡെയിലി പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഡെയിലി ഡീസലും കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വൈകാതെ നൂറിലെത്തും ആ അതെത്തും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്തും നമ്മൾ സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ഇതാകുമ്പോൾ നല്ലതല്ലേ ഇങ്ങനെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് നോട്ടെടുത്താൽ കൊടുത്താൽ മതി അല്ല ഇപ്പം എന്താ പറയുക സർക്കാർ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയമം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അതെ ഇതാണ് ജനങ്ങളുടെ ഏതായാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ദിവസേന അതായത് വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലാണ് അതായത് ഓരോ ദിവസവും മുപ്പത് പൈസ ഇരുപത്തേഴ് പൈസ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ഒക്കെ കൂടി വരികയാണ് അതായത് ഒരു വണ്ടിയോട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ മുതലാകുമോ പെട്രോളിന്റെ വില ഇങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും പെട്രോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പെട്രോളിന്റെ വില കൂടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്തുണ്ട് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിനകത്താണ് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീസിനകത്ത് നിന്ന് കൂടുതലും പെട്രോൾ അടിക്കണം ഓഫീസിന് വാടക കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം എന്ത് പരിഹാരം പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ സമരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ സമരവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പേര് പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോലും ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് പ്രതിഷേധിക്കാൻ സിനാഥ് ആ മൈക്കിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം സിനാന്റെ ഓഡിയോ എന്തോ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ പരിശോധന ഏതായാലും എനിക്ക് വന്ന് പോയി എളുപ്പം വഴി ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് കൊടുത്തൊരു പെട്രോൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഓടിക്കുക വണ്ടിന് പുറത്തോട്ട് ഒഴിക്കുക അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുക അല്ല പിന്നെ വേറെ നിവർത്തിക്കുക ആളുകളിലൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അതാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം തൊണ്ണൂറ് കൊണ്ട് പരിപാടി തീരുമല്ലോ ഒച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം ഒന്നും ചെയ്താന്ന് പറയാണ് ഒച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം ഒന്നും ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ജോത്സ്യന്മാരെ ആരും ആദ്യം കുറച്ച് നേരം മോശമായിരിക്കും പിന്നെ അത് വേണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ജനം പൊരുത്തപ്പെട്ടു കാരണം ആളുകൾക്ക് പ്രതിഷേധം എന്നുള്ള ഒരു അല്ല ഒരു പരാതിയും ഇല്ല തീർത്തും നിസ്സങ്കര തീർത്തും നിസ്സങ്കര എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള മട്ടായി കഴിഞ്ഞു കാരണം ആരോട് പറയാനാ ലല്ലു ഗോപി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രതിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോലും ഈ പ്രതിഷേധം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ സമരമാർഗത്തിൽ നിന്ന് പെട്രോളിനുള്ള വിലക്കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലിനുള്ള വിലക്കയറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സമരമാർഗം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി വണ്ടി ഉന്തിയും ഓട്ടോറിക്ഷ ഉന്തിയും അതേപോലെ കുതിരസവാരി നടത്തിയും ഒക്കെ ഒരു സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അത്തരം സമരങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ സമരങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് പ
സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കയറും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പെട്രോളിനും ഡീസലിനും മാത്രമല്ല വില കൂടുന്നത് അതിന് വില കൂടുമ്പോൾ അനുബന്ധമായി മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്കും മറ്റെല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂടും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പേർ നിരത്തിൽ സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പൊതുഗതാഗതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഉപയോഗം ഓരോ വർഷവും ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലയും ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതായാലും ആരോട് പറയാൻ എന്തിന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ സമരം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും പെട്രോളിന് വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ തൊണ്ണൂറ് കടന്നിരിക്കുന്നു പെട്രോൾ വില പാറശാലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപ എൺപത് പൈസയോളം അവിടെ വില ഉണ്ട് ഏതായാലും എറണാകുളത്ത് അതിനോട് അടുക്കുന്നു ഏതാണ്ട് എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപയിലേക്ക് പെട്രോൾ വില എത്തിയിരിക്കുന്നു നാളെയോ മറ്റന്നാളോ എറണാകുളത്തും തൊണ്ണൂറിലേക്ക് എത്തും എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഏപ്രിൽ മുതൽ ഉള്ള കണക്കെടുത്താൽ പതിനാറ് രൂപയാണ് പെട്രോളിന് വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഏതായാലും അതീവ ദയനീയമാണ് അവസ്ഥ പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോഗം കുറയും എന്നാ ചില വിചിത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ചില ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഞാനിതാ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ വില കൂടുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം വില കൂടുമ്പോ ഉപഭോഗം കുറയാനുള്ള സാധ്യത അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയാനുള്ള സാധ്യത അതുവഴി പ്രകൃതിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള സാധ്യത നീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക അല്ലെ സിദ്ധാന്ത അല്ലാതെ ജനത്തിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ട് നിന്താ കാര്യം ഈ ഇത് കാരണം പലരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടമാണ് ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഒരു വയസ്സ് നിന്ന് മറ്റൊരു വയസ്സേക്ക് യാത്ര ചെയ്തേ മതിയാവൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ പെട്രോളിന് വില വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഇറക്കുന്ന കുറയുന്നുണ്ടോ വണ്ടി ഇറക്കുന്നത് കുറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും എന്താ ചെയ്യാ ഇറക്കാൻ നിർത്തിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യത്തിന് വണ്ടിയിൽ പോയല്ലേ പറ്റൂല്ലേ എന്താണ് ഇന്നിപ്പോ തൊണ്ണൂറ് രൂപയോളം എടുക്കുന്നു എന്തു പറയാ ആരും പറയാനില്ല ഒന്നുമില്ല എന്തു പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇത്രയും ശതമാനം പൈസ റെഡിയാക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരം അതാണ് അതായത് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്ക് വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ അവരുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് പെട്രോളിന് വില കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഉപയോഗം കുറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് കുറയുന്നില്ല ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കോവിഡ് കാലമൊക്കെ ആയപ്പോൾ കൂടുതൽ അവരുടെ സ്വന്തം വാഹനം പെട്രോള് മാത്രമല്ല മൈക്കും നമുക്കെതിരാണ് കാര്യങ്ങൾ പെട്രോൾ വില കൂടിയത് മൈക്കിലും ഭ്രാന്ത എന്ന വിഷയമുണ്ട് ഏതായാലും പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാലും ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് ഗൗരവമായ ചോദ്യം പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഗോപി കാരണം ഇതിപ്പോൾ നോക്കണം ഉടൻ തന്നെ ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകാർ അവർ പ്രതിഷേധമായിട്ട് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാവും സകല സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും പെട്രോളിനെ ഡീസലിന് കൂടുമ്പോൾ അതെ അതെ ഡീസലിനും കൂടാണല്ലോ നമ്മൾ പെട്രോളെ പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൂടെ ഡീസലിനും കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സകല സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വില കയറ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രശ്നമാണ് ഈ പെട്രോൾ പമ്പിൽ അടിയന്തരമായി സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുന്നു ഇപ്പം ഡി ജി പി ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ആട്ടുകാർ വന്ന് എണ്ണ പൊള്ളി അടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാവും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇതാണ് വളരെ ദയനീയമായ സ്ഥിതി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കിടന്ന് പെട്രോൾ വില സംസ്ഥാനത്ത് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീനാഥ് ഇപ്പം ഒരുപാട് പേരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവരെല്ലാം നിസ്സംഗര രാവിലെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിലാണ് രാവിലെ വന്ന് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് എണ്ണ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എണ്ണ അടിച്ച് മുക്കോട്ട് നിന്ന് ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത് മലപ്പുറം സർക്കാരും മറ്റേ റോഡിൽ നീളം കൂട്ടി എന്നൊക്കെയുള്ള പരാതികൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ നാൽപ്പത് കോടി ഇന്നും മാത്രം കിട്ടുന്നില്ല ഇവന്മാർ ഇത് ഒരു കിലോമീറ്റർ നിന്ന് കൂട്ടിയോ എന്നുള്ള മറ്റുള്ള ട്രോള
ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫുൽ പട്ടേൽ എന്നിവരുമായി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം തീരുമാനമറിയിക്കും ഇടതുമുന്നണിയിൽ തുടർന്നാലും എൻ സി പിയിൽ പിളർപ്പ് ഉറപ്പാണ് യു ഡി എഫ് പ്രവേശനം വേണമെന്ന മാണി സി കാപ്പൻ വിഭാഗവും ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വിഭാഗവും നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിർണായക യോഗം ചേരുന്നത് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറിന്റെ വസതിയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫുൽ പട്ടേലും പങ്കെടുക്കും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് എന്തായാലും എൻ സി പി പിളരും പാലാ സീറ്റ് ലഭിക്കില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം മുഖവിലയ്ക്കെടുത്ത് മുന്നണി വിടാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചാൽ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനും കൂട്ടരും പാർട്ടി വിടും പാലാ സീറ്റിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് മുന്നണിയിൽ തുടരാനാണ് നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാണി സി കാപ്പനും സംഘവും എൽ ഡി എഫ് വിടും കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ പാലായിൽ മത്സരിക്കാൻ യു ഡി എഫ് കാപ്പനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫുൽ പട്ടേലായിരിക്കും ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുക കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഏതായാലും അങ്ങനെ ആ തീരുമാനം ഇന്നും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇന്നെങ്കിലും അത് തേങ്ങ ഉടക്കുമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് അതെങ്ങനെ ഉടയും എന്നുള്ളത് അതെ അതെ അത് രണ്ടായിട്ടാണോ നാലായിട്ടാണോ ഉടയുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇനി എൻ സി പിക്ക് മാറ്റി എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പാവം പിതാമ്പരം മാസ്റ്ററെ ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയ്ക്ക് ആഴ്ചയ്ക്ക് ഡൽഹിക്ക് വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതായത് സൂ മീറ്റിംഗ് ഉള്ള കാലത്ത് ഈ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ ആഴ്ച ആഴ്ച ഡൽഹിയിൽ വിളിപ്പിക്കുന്നു പിതാ മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാത്ത മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഇവർ രണ്ടു പേരുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എൽ ഡി എഫിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി ഒരാൾ യു ഡി എഫിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി പുള്ളി ഇതിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആ കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒന്നൊരു തീരുമാനമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച കോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നാൽപ്പതംഗ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു വിജയ സാധ്യത അളക്കാനായി മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടത്തിയ സർവേ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പ്രധാന മാനദണ്ഡമാക്കാനാണ് പൊതുധാരണ പതിവിലും നേരത്തെ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് നൽകുന്ന സീറ്റുകളാണ് ചർച്ചകൾ സങ്കീർണമാക്കുന്നത് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് ഒൻപത് സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കാനാണ് പ്രാഥമിക ധാരണ ലീഗിന് മൂന്ന് സീറ്റുകൾ കൂടി അധികമായി അനുവദിക്കാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലാകും അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാവുക മുസ്ലിം ലീഗിന് അധിക സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കാൻ കോൺഗ്രസിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തിരുവമ്പാടിയും ബാലുശ്ശേരിയും അടക്കമുള്ള സീറ്റുകളിൽ വെച്ചുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ തുടരും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഏതായാലും ലോക്കൽ ബോഡി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർണയിച്ചതുപോലെ അനവധാനതയോടുകൂടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇത്തവണ നിർണയിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് പറയേണ്ടത് പുതുമുഖങ്ങൾക്കും യുവാക്കൾക്കും അവസരം നൽകണമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന നിർദ്ദേശം ഇടത് കോട്ടകളിൽ പൊതുസമ്മതരെ കളത്തിലിറക്കാനും ആലോചനയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യത്തിൽ പി ജെ ജോസഫ് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടില്ല പി സി ജോർജിനോടുള്ള സമീപനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അയവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പി സി ജോർജിനെ യു ഡി എഫുമായി സഹകരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടിയാലോചനകൾ തുടരാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആരും പഠിക്കാത്ത മയറ്റുകൾ ഇനിയുമുണ്ട് കടത്തനാട്ടിൽ ചുരമിറങ്ങി വരുന്നവരോട് വേണ്ട മാറ്റച്ചുരിക കൂടത്തായിൽ മാത്രമല്ല തിരുവമ്പാടിയിലുമുണ്ട് നല്ല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാർ മലമറയ്ക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല കഥ മാറ്റുന്നവരുമുണ്ട് ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് ഡൽഹിക്ക് പോയവരെല്ലാം തിരിച്ചു വരും ഈ വാളയാർ ചുരം വഴി ഇത്തവണ ഇവിടെ ഉറപ്പാണ് നല്ല അസല പൂരം പോയ പൂരമേ പറയൂ കണ്ട പെരുന്നാളെ കൊണ്ടാടൂ മണ്ഡലം ഏതായാലും പണ്ടേ സീറ്റുറപ്പിച്ച് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചാനൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരേ ഒരു ചാനൽ പുതിയ കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി സീറ്റ് വിട്ടു നൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച സി പി ഐ വിട്ടു നൽകുന്ന സീറ്റുകൾക്ക് പകരം അതേ ജില്ലയിൽ സീറ്റ് നൽകണം എന്ന് സി പി ഐയുമായുള്ള സി പി എമ്മുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ സി പി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു എല്ലാ പാർട്ടികളിലും
മുഖ്യമന്ത്രിയും കോടിയേരിയും കാനവും നടത്തിയ ചർച്ചയിലുണ്ടായ ധാരണ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇരുക്കൂർ സീറ്റുകൾ വിട്ടു നൽകാൻ സി പി ഐ തയ്യാറാകും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് പകരം പൂഞ്ഞാറും ഇരുക്കൂറിന് പകരം കണ്ണൂർ സീറ്റുമാണ് സി പി ഐ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പറവൂരും പിറവും വെച്ചു മാറണമെന്ന ആവശ്യവും സി പി ഐക്കുണ്ട് നാദാപുരവും ബാലുശ്ശേരിയും വെച്ചു മാറണമെന്ന ചർച്ചകളുണ്ടെങ്കിലും സി പി എമ്മിന് താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് സൂചന ചവറ സീറ്റ് സി പി എം ഏറ്റെടുത്താൽ കൊല്ലത്ത് ഒരു സീറ്റ് സി പി ഐയും അധികം ആവശ്യപ്പെടും കൂന്നത്തൂർ സീറ്റിലാണ് സി പി ഐയുടെ കണ്ണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ജാഥകൾക്കിടെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മത്സരിക്കാൻ പുതിയ ആളുകൾക്ക് അവസരം കിട്ടട്ടെ എന്ന് മുൻ സ്പീക്കർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ മത്സരിക്കണമെന്ന് പാർട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടില്ല പാർട്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കും സംഘടനാശേഷിയും മെച്ചപ്പെടണം പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രധാനമാണെന്നും കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുക മത്സരിക്കാതിരിക്കുക അതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എനിക്ക് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി എന്നെ തെരഞ്ഞ തദ്ദേശ സംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏൽപ്പിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളുണ്ട് എൻ്റെ ശേഷിക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൊറോണയുടെ ഈ എല്ലാ പ്രത്യേക ഇതും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനും ചെയ്യും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സംഘടനാ ദൗത്യം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും മത്സരിക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കിട്ടട്ടെ അവർ വരട്ടെ അവർ അവർ ചെയ്യട്ടെ കാര്യങ്ങൾ അതായിരിക്കും നല്ലത് അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മത്സരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമൊന്നുമില്ല അതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഈ പാർലമെൻ്ററി അസംബ്ലിയിലോ ലോക്സഭയിലോ അല്ലെ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നേറ്റത്തിന് സഹായകരമായിട്ട് ആ വേദിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പാർട്ടിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുക ശരിയായ രീതിയിൽ പോവുക ശരിയായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാമൂഹിക പരിവർത്തനം സാധ്യമാകും ലൈഫ് പദ്ധതി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച അനില കരയ്ക്ക് ജനം മറുപടി നൽകുമെന്നും മുൻ സ്പീക്കർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ജനം മറുപടി നൽകിയിരുന്നു വിവാദങ്ങൾ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ശീല തൃശൂരിൽ ഇത്തവണ സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്നെ വടക്കാഞ്ചി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം അവിടെ വിജയിച്ചത് അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു ഇനി അവസരം വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിവാദങ്ങളെല്ലാം ബോധപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയ വിവാദങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ സഖാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കൾ പറ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കാതെ അതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള എതിർ പ്രചരണങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള സമീപനം അങ്ങനെയാണ് വോട്ട് മാത്രമല്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള നിലപാട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും പാർട്ടി തീരുമാനിക്കട്ടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മത്സരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാലത്താണ് ജനകീയനായ ഒരു നേതാവ് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു നേതാവ് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല പുതിയ ആളുകൾ വരട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പ്രായം കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇവിടെ ഈ നല്ല പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കാനൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ വരും മത്സരിക്കാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ വന്നിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വരട്ടെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കലാണ് അല്ലേ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഘടനാ ശേഷി നമ്മുടെ നേതൃപാടോ തിളക്ക ആ ഒരു ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു പറയാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം പകരുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിന് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പക്ഷേ നിയമസഭയിലൊരു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവതരണവും മറ്റും ഓർക്കും സാന്നിധ്യമാവ
ഇന്ന് രാത്രി എത്തുന്ന സംഘം വരുന്ന മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളിലായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പോലീസ് മേധാവി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തിയ സംഘം പതിനഞ്ചിന് ഡൽഹിക്ക് മടങ്ങും അടുത്തയാഴ്ച അവസാനത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന ഇത് മുന്നിൽ കണ്ട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകളിൽ തിരക്കിട്ട് തീരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സർക്കാർ തിങ്കളാഴ്ച പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭായോഗം ചേരുന്നു മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ഫയലുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി അടുത്ത അവധി ദിവസങ്ങളിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രവർത്തിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരത്തെ വകുപ്പ് അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പിന്നെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമേന്ദ്രനോ എന്നാ പിന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായാലോ കൊല്ലത്തുമുണ്ട് ഒരു കോൺഗ്രസ് കായംകുളത്തുണ്ട് നല്ല ഉശിരുള്ള വാൾ ഉള്ളതേ പറയൂ ഉള്ളത് മാത്രം മണ്ഡലം ഏതായാലും പണ്ടേ സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചാനൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരേ ഒരു ചാനൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര ഇന്നും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരും ശബരിമല വിഷയം ഉയർത്തിയാണ് ജാഥ പര്യടനം നടത്തുന്നത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫ് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണെന്നും അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവർത്തിച്ചു നിയമന വിഷയത്തിൽ യുവാക്കൾ എൽ ഡി എഫിനെതിരെയായെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞലിക്കുട്ടിയും പറഞ്ഞു പ്രധാനമായും ശബരിമല വിഷയം ഉയർത്തിയാണ് ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര പര്യടനം തുടരുന്നത് വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ പകരം വീട്ടൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നടത്തിയതെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തി ജില്ലയിലെ ആദ്യ ദിന പര്യടനം മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ യോഗത്തോടെ സമാപിച്ചു ജാഥ ഇന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ കോലഞ്ചേരി മൂവാറ്റുപുഴ കോതമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തും കൊച്ചി കോട്ടയത്ത് എത്ര ജോസഫുമാർ ജോസുമാർ തോമസുമുണ്ട് പി സി തോമസും കെ വി തോമസും ജോർജ്മാർ മാത്രമല്ല എം എം മണിയുണ്ട് പിന്നെ മാണി സി കാപ്പനും പോയ ഹൈബി തിരിച്ചു വന്നാൽ വന്ന രാജീവ് എവിടെ പോകും അപ്പോൾ മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു വനിത തൃക്കാക്കര മുതൽ കൊച്ചി വരെ നിരന്നു നിൽപ്പുണ്ട് കഥയുള്ളതേ പറയൂ ഞങ്ങൾ കടത്തി പറയാറില്ല മണ്ഡലം ഏതായാലും സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചാനൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരേ ഒരു ചാനൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി മാനദണ്ഡം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും രാവിലെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിന് ശേഷം കൌൺസിൽ ചേരും ഇന്നലെ കൌൺസിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ മറുപടി നൽകും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന യോഗത്തിലായിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് രണ്ട് ടേം നിർബന്ധമാക്കണമെന്നാണ് നേതൃതലത്തിലെ തീരുമാനമെങ്കിലും ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ഗൃഹ സന്ദർശന പരിപാടിയിൽ വീഴ്ചയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പലയിടത്തും പേരിന് മാത്രമായി ഗൃഹ സന്ദർശനം ഒതുങ്ങിയെന്നും അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള സംസ്ഥാന ശില്പശാലയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നൊരുക്കമായി പാർട്ടി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും വീഴ്ചകൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവനും വിമർശനം ആവർത്തിച്ചു പാർട്ടി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഭാഗികമായി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതല്ല വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥകൾ ഓരോ ജില്ലയിലും എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള മൂന്ന് ദിവസം മറ്റ് പരിപാടികളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഗൃഹ സന്ദർശന പരിപാടികൾ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും വിജയരാഘവാർത്തയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഹിൽ അക്രമങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ട്രംപിന്റെ പങ്ക് ലഹളക്കാരുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ക
ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്നും പോലീസിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകൾ അതിൽ പര്യാപ്തമാണെന്നും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പറഞ്ഞു ഇനി ദേശീയ വാർത്തകൾ നോക്കാം ഫെമിയാണ് ചേരുന്നത് ഫെമി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തൊക്കെയുള്ളത് അതിർത്തിയിലെ ഇന്ത്യ ചൈന സേന പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പുറത്തുവിട്ടു കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ബാങ്കോങ് തടാകത്തിന്റെ തീരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പിന്മാറ്റം തന്ത്രപ്രധാന മലനിരകളായ ഫിംഗർ നാലിൽ നിന്ന് ഫിംഗർ എട്ടിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്കാണ് ചൈനീസ് പിന്മാറ്റം ഇന്ത്യ ഫിംഗർ മൂന്നിലെ ധൻസിംഗ് ധാപ പോസ്റ്റിൽ ക്യാമ്പ് തുടരും പാങ്കോങ്ങിൽ സേനാ പിന്മാറ്റത്തിന് ധാരണയായതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് രാജ്യസഭയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം തുടരുന്നു രാജ്യസഭയിൽ ബജറ്റ് ചർച്ച ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറയും ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച തുടരും ഇന്നലെ കാർഷിക വിഷയങ്ങൾ ബജറ്റ് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയിരുന്നു പുതിയ കൃഷി നിയമങ്ങൾ വ്യവസായികൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങാനും പൂഴ്ത്തിവെക്കാനും അനുവദിക്കുന്നതാണെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചത് രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ഭരണപക്ഷം പ്രതിഷേധമുയർത്തിയിരുന്നു ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലിയിൽ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആറാം ദിവസവും തുടരുന്നു കാണാതായ നൂറ്റി എഴുപതോളം പേരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് തുടരുന്നത് തപോവൻ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ നാൽപ്പത് പേരുടെ അടുത്തെത്താൻ ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല മുപ്പത്തിയാറ് മൃതദേഹമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയത് ഋഷിഗംഗാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏതാനും മണിക്കൂർ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചതിനാൽ ഏറെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നത് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ഗുലാം നബി ആസാദ് കശ്മീരിൽ മഞ്ഞിന്റെ നിറം കറുപ്പാകുമ്പോൾ താൻ ബി ജെ പിയിൽ ചേരാമെന്ന് ഗുലാം നബി പറഞ്ഞു മോദിയുടെ കരച്ചിൽ കലപ്രകടനമാണെന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു കോൺഗ്രസുകാരൻ പോകുന്നതിന് എന്തിന് വിഷമിക്കണമെന്നതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രി കൃത്രിമമായി ചെയ്തതാണെന്ന് പലരും കരുതി എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വികാരം മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ തനിക്കുള്ളതാണെന്നും ഗുലാം നബി ആസാദ് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി തന്നെയും മരുമകൻ അഭിഷേക് ബാനർജിയെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം പരാമർശിക്കുന്ന അമിത്ഷാ മകൻ ജയ്ഷായെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാത്തത് എന്ന് മമത ചോദിച്ചു ജയ്ഷായ്ക്ക് ഇത്രയധികം പണം എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നതിന് ആദ്യം മറുപടി നൽകണമെന്നും മമത ആവശ്യപ്പെട്ടു മോദി സർക്കാർ ജനക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മമത മരുമകന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അമിത്ഷായുടെ വിമർശനം വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിക്കും രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വിമാന ടിക്കറ്റിൽ പത്ത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വർധനയ്ക്ക് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി ഇതോടെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രാ ദൈർഘ്യമുള്ള തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി റൂട്ടിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വരെ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കും വയനാട് ജില്ലയുടെ സമഗ്ര വികസനം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന പാക്കേജ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കും വിവിധ മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാന വികസനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും പാക്കേജ് എന്നാണ് കരുതുന്നത് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റാൻഡാണെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആരോപണം രാവിലെ പതിനൊന്നിന് കൽപ്പറ്റ ചന്ദ്രഗിരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് വയനാട് പാക്കേജും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ കോഫി പാർക്കിന്റെ ഡി പി ആർ പ്രകാശനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് കാലയളവിൽ ജില്ലയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളാണ് പാക്കേജിൽ ഉണ്ടാവുക കാർഷിക മേഖലയുടെയും ആദിവാസി മേഖലയുടെയും സമഗ്ര പുരോഗതിയും പാക്കേജിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനവും തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളുമെല്ലാം പാക്കേജിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു ധനകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കാപ്പിയുടെ വിപണനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വയനാട് കോഫി സംഭരണ ഉദ്ഘാടനവും കുടുംബശ്രീ കിയോസ് കൈമാറിലും മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നിർവഹിക്കും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ കാപ്പി എന്ന നിലയിൽ വയനാടൻ കാപ്പി ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് വിപണി കണ്ടെത്തി കർഷകരുടെ വരുമാനം ഉയർത്തുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള വയനാട് പാക്കേജും വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജും എൽ ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ടാണ് എന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആരോപണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട്
ലിജോജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയുടെ ചുരുളി ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിലാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി കാട്ടിനുള്ളിലെ കുഗ്രാമത്തിൽ എത്തുന്ന പോലീസുകാരിലൂടെയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത് വിനോദ് തോമസിന്റെ കഥയെയും ലിജോജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയുടെ സംവിധാന മികവിനെയും ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമാ സ്വാതകർ സ്വീകരിച്ചത് പത്തൊമ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചുരുളി ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ചെമ്പൻ വിനോദ് വിനയ് ഫോർട്ട് ജോജു ജോർജ് സൗബിൻ എന്നിവരുടെ അഭിനയ മികവും കാണികൾ എടുത്തു പറയുന്നു എനിക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം മേഖലയാണ് ശ്രീ ലിജോ ജോസ് പല്ലശ്ശേരി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു ആ സിനിമ ഇപ്പോൾ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും സന്തോഷവും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് എന്നാൽ പല്ലശ്ശേരിയുടെ മറ്റു സിനിമകളുടെ മികവില്ലെന്ന് ഒരു പക്ഷം ലിജോ ജോസ് പുല്ലശ്ശേരിയുടെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ജില്ലകൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടമല്ലേ ഈ പടം എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് കുറെ അവ്യക്തത ഉണ്ട് ചുരുളിയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം നഷ്ടമായവർക്ക് ശനിയാഴ്ച അവസരമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എബി ഇന്ന് ഞാൻ ലൈവ് വന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പരിപാടി കാണിക്കാനാണ് അത് കാണാനായിട്ട് കുറെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് യുവം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച നായകൻ അമിത് കാണാം ഇടവേള ശേഷം പഹലാ നമ്പർ ഹാക്ക് ലാഖ പാച്ച ഹാർ ഛോ പച്ചീസ് തീൻ സോ പച്ചീസ് ഹിസ്റ്ററിസ്റ്റ് <laughs> ഫ്യൂച്ചറിനെ ക്യാ കാണാൻ ഇന്ത്യ കോ കൈസ പ്രൗഡ് കർ സക്കെ